ஹே காய்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே வெல்கம் பேக் இன் அனதர் வீடியோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ போடுறேன் தப்பான்னு நினச்சிக்காதீங்க ஐ வாஸ் இன் அ பேட் கண்டிஷன் இன் மை லைஃப் ஸோ அதை விடுங்க மறந்துடுங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் சிஎஸ்எஸ் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்ல ஸோ சிஎஸ்எஸில் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஓகே ஸோ அது அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் ரிலேட்டடாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ நான் ஒரு புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பேர் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆனால் அதில் நம்ம எப்பவும் போல் அந்த எக்ஸ்க்ளாமேட்ரி சிம்பிள் போட்டு என்ட்ரு அமுக்கணும்னா நம்மளுக்கு இந்த எமெட் அப்ரிவேஷன் சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ இதில் நான் வந்து டைட்டில் மட்டும் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா அண்ட் கோ லைவும் கொடுத்துருவோம் ஸோ அஸ் யூ கேன் சி இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஆனால் அதில் நம்ம பெருசாக ஒன்றும் பண்ணல வெறும் டைட்டில் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ டைட்டில் மேலே கரெக்டாக வந்துருச்சு பட் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் சின்ன ஐடியா கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த யூடியூப் வெப்சைட்டாக நீங்கள் சின்ன ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தெரியும் கரெக்டாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இது இது வந்து என்னோடய வெப் டெவலப்மெண்ட் பிளேலிஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அந்த சும்மா தம்னேல் மாதிரி ஏதாவது தெரியுது அப்புறம் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் தெரியுது ரைட் இப்போ இதே நான் சின்ன ஸ்க்ரீனில் பார்த்தேன்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அப்படி பார்க்குறதுக்கு டெவலப்பர் டூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு ஷார்ட் கட் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ சரிங்களா ஸோ அது போட்டோன்னே தானாக ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அண்ட் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் டேப்லெட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஐக்கான் தெரியுதா அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அது பேர் டிவைஸ் டூல் பார் ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ கிடச்சிரும் அதில் நீங்கள் ஸ்க்ரீன் சைஸை சும்மா கூட்டி குறைச்சி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த ஸ்க்ரீன் சைஸில் என்னோடய வெப்சைட் எப்படி தெரியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த வெப்சைட் நான் வந்து ஸ்க்ரீன் பெருசாக்குறப்ப என்னோட அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எந்த பக்கம் வருது அப்புறம் சும்மா அந்த தம்னேல் மாதிரி இருக்கிறது அங்கே இருக்கு ஆனால் நான் அந்த சைஸை கம்மி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் எல்லாம் தானாக அட்ஜஸ்ட் ஆகி கீழே போயிருச்சு அண்ட் மேலே வந்து நம்மளோட அந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் பூட் கேம்ப்னு வந்துருச்சு இப்போ வேறு வெப்சைட் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஸோ வேலரண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் இருக்குது அதோட வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க சூப்பராக க்ரேஸியாக வேறு லெவலில் உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க லைக் உங்களுக்கே தெரியுது சூப்பர் சூப்பராக இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போ இதை நம்ம அதே சேம் சின்ன ஸ்க்ரீனில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ பெரிய ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க மேலே இந்த நேவிகேஷன் பாரெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் இங்கே என்னென்னமோ எழுதியிருக்கு சூப்பர் சூப்பராக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை சின்ன ஸ்க்ரீனில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா சின்ன ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு விஷயமா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நேவிகேஷன் பார் வந்து இந்த சைடு சுவிட்ச் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்புறம் வேறு என்னது வேற ரொம்ப நம்ம சின்னதாக போகிறப்ப எவ்வளோ நம்ம ஸ்க்ரீனை சின்னதாக்குனாலும் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் சென்டர்லேயே இருக்குது ஓகேங்களா தெரியுதா எல்லா எலமெண்ட்ஸும் சென்டர் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இதெல்லாம் குட்டி ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சைஸும் குட்டி ஆகிட்டு இருக்கு கரெக்டாக அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் ஃபைவ் வி ஃபைவ் கேரக்டர் பேஸ்டு டாக்டிக்கல் ஷூட்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ அது வந்து நம்ம குட்டி ஆக்கணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்த லைனில் அடுத்த லைனில் வந்துடுது ஸோ தட் அது வந்து சென்டராக இருக்கிற மாதிரி தெரியணும் அண்ட் மிச்சம் எல்லாமே நல்லா கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபீச்சர் இருக்குல்ல அதாவது ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது எல்லாமே மாறிக்கிறோம் அண்ட் கரெக்டாக ஒ ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை தான் நம்ம ரெஸ்பான்சிவ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா மேலே போட்டிருக்கு பாருங்களேன் டைமென்ஷன் ரெஸ்பான்சிவ் அப்படின்னு போட்டிருக்கா ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ரெஸ்பான்சிவ்னஸை செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்ல ரெஸ்பான்சிவாக இந்த வெப்சைட் இருக்கா இல்லையான்னு ஓகே ஸோ இதை தான் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒரு வெப்சைட்டை ரெஸ்பான்சிவாக இருக்க வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் ஓகேங்களா ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஓகேங்களா ஒரு வெப்சைட்டை அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு சரிங்களா அண்ட் மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் அப்புறம் கிரிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் ஸோ அதெல்
அஞ்சுன்னு போட்டு என்ட்ரு அமைக்கிட்டேனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஐட்டம் அப்படின்ற கிளாஸில் அஞ்சு டிவ் உருவாகி வந்துருச்சு சரி இதுக்கு ஐடியும் கொடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்குமே ஐடி கொடுத்துக்குவோம் பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் டூ அப்படின்னு ஐடியும் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா எல்லாத்துக்குமே டைப் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து யார் தெரியுமா பண்ணுவா நார்மல் நார்மல் மனுஷங்க நார்மல் ப்ரோக்ராமர்ஸ் அப்படி பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் யார் கோடிங் அண்ணாவோட வியூவர்ஸ் அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ட்ரிக்கு சொல்லித்தரேன் அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்கலாக இதெல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் ஐட்டம் இன்டூ ஃபைவ் போட்டிங்களே அதை போடாதீங்க ஐட்டம்னு போட்டுட்டு அடுத்து உங்களுக்கு ஐடி வேணும் ஐடினா நம்ம ஹேஷ்டேக் போடுவோம் கரெக்டாக ஸோ ஹேஷ்டேக் உங்களுக்கு ஐடியில் என்ன வேணும் பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் டூன்னு வேணும் அதனால் நான் சும்மா பாக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகே அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டாலர் சிம்பிள் போடுவேன் ஓகேங்களா இந்த டாலர் சிம்பிள் என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் நம்பர் உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த எமெட் அப்ரிவேஷனில் சரிங்களா ஸோ லைக் இந்த ஷார்ட் கட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் டாலர் சிம்பிள் போட்டுட்டு அடுத்து நான் இன்டு எத்தனை வேணும் நம்மளுக்கு ஃபைவ் வேணும் சரிங்களா ஸோ டாலர் சிம்பிள் இன்டு அடுத்து ஃபைவ்னு போட்டுட்டு என்ட்ரு அமுக்கினேன்னு வச்சுக்கோங்களே பாருங்கள் கிளாஸ் ஐட்டம் வந்துருச்சு அப்புறம் ஐடி பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் டூவும் வந்துருச்சு அண்ட் அஞ்சு டிவும் உருவாயிருச்சு ஓ மை காட் ஆசம் நல்லா இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் ஆன சேனலில் தான் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் மறக்காமல் லைக் போட்டுருங்க ஓகே அண்ட் பைதவே இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்களேன் எல்லாம் தானாக வந்துடும் ஓகே சரி ஸோ இப்போ இந்த டிவ்வுக்குள்ளே ஏதாச்சும் கண்டென்ட் எழுதிக்குவோம் ஸோ நான் வந்து என்ன தெரியுமா எழுத போகிறேன் பாக்ஸ் ஒன்று அடுத்த டிவ்வில் பாக்ஸ் ரெண்டு அப்படியே ஃபுல்லாக எழுத போகிறேன் நீங்களும் எழுதுங்க ஓகே ஸோ அப்படியே பாக்ஸ் மூணு நாலு அஞ்சு எல்லாம் எழுதியாச்சு அண்ட் இப்போ வந்து நான் க்ரோமில் போய் பார்த்தேன்னா வந்துருச்சு பாருங்கள் பாக்ஸ் ஒன்று பாக்ஸ் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நான் எல்லாம் வந்துருச்சு நைஸ் ஸோ இதில் நம்ம இன்னும் ஒன்றுமே பண்ணலை ஓகே பட் ஒரு ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம டிஸ்பிளே இன்லைன் டிஸ்பிளே பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தந்துருந்தேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைனா ப்ளீஸ் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க அது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா ஸோ பரவாயில்ல நான் திரும்பியும் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ஞாபகப்படுத்தி விட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு ஒன் மினிட் இருங்க இந்த ரெஸ்பான்ஸு நான் எடுத்துருவோம் இந்த நார்மல் மோடுக்கு வந்துடுவோம் இதில் திரும்பியும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அதாவது அந்த ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் பார்க்குற மோடில் இருந்துச்சுல்ல அதில் இருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன் அண்ட் நான் வந்து நம்ம பாக்ஸ் ஒன்று அப்படின்றதில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அது வந்து என்னென்னா டிஸ்பிளே பிளாக்காக இருக்குது ஓகேங்களா டிஸ்பிளே பிளாக்னா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும்ல டிஸ்பிளே பிளாக்னா அந்த எலமெண்ட்டோட கண்டென்ட்டு எவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அது ஃபுல் லைனை எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் வந்து என்னது பிளாக் ஓகேங்களா ஆனால் டிஸ்பிளே இன்லைன்னா அது எவ்வளோ இடத்துல இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் கரெக்டாக இருங்க உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே உங்களுக்கு மவுஸ் மாதிரி ஏதோ தெரியுதுல அதில் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி ஐக்கான் இருக்கா ஸோ அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறதால உங்களால் சும்மா டெம்பரரியாக இதுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்டைல் ஆட் பண்ண முடியும் சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ப்ளஸில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா பாருங்கள் தானாக வந்துருச்சு நம்மளோட டிவ் பாக்ஸ்ன்னு அந்த பாக்ஸ் ஒன்றுன்னு ஐடி தானாக எல்லாம் அதுவே பண்ணிடுச்சு ரைட் ஸோ நான் உள்ளாக்க நான் கிளிக் பண்ணுவேன் ஓகே கிளிக் பண்ணிட்டு நான் உள்ளாக்க நான் டைப் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா டிஸ்பிளே ஓகேங்களா இன்லைன் இப்போ டிஸ்பிளே இன்லைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் திரும்பியும் அந்த மவுஸ் மாதிரி போட்டிருந்ததில் கிளிக் பண்ணுறேன் அண்ட் போய் பார்க்குறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே பிளாக்கில் இருக்குது ஸோ அது ஃபுல் இடத்த எடுத்துக்குது ஆனால் இது மட்டும் டிஸ்பிளே இன்லைன் ஸோ அதனால் இவ்வளோ இடத்த மட்டும் எடுத்துக்குது இப்போ லெட் சே பாக்ஸ் ரெண்டுன்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளஸில் கிளிக் பண்ணி நம்ம அதையும் ஒரு வேலை டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேன்னு போட்டோன்னே இங்கே பாருங்களேன் என்னென்னமோ இருக்குது டிஸ்பிளே பிளாக்கு கண்டென்ட்டு ஃப்ளெக்ஸு கிரிட்டு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க அண்ட் பயப்படாதீங்க
மொக்க மொக்க ஜோக்ஸ் அதாவது டிஸ்பிளே இன்லைன் பண்ணோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ இடம் தேவைப்படுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏற்கனவே பாக்ஸ் ஒன்றுன்றது அதுக்கு தேவைப்படுற இடத்த மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் மிச்ச லைனில் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அதனால் இன்லைன் ஆக்கணோடனே அது மேலே போய் உக்காந்துருச்சு இதுதான் டிஸ்பிளே இன்லைன் அப்புறம் டிஸ்பிளே பிளாக் பேசிக்ஸ் ஓகே தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெரி நைஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு வாட்டி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் போயிடும் நம்ம போட்ட அந்த ஸ்டைலிங் எல்லாம் இருந்துச்சுல்லாம் அதான் போயிடும் பார்த்தீங்களா போயிடுச்சு ஸோ அதான் நீங்கள் டெம்ப்ரரியாக ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இங்கே இந்த டெவலப்பர் டூல்ஸில் இங்கே இருக்கிற அந்த ப்ளஸ் பட்டன்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் சரிங்களா சரி அதெல்லாம் விடுங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா பார்க்க என்ன பாக்ஸ் ஒன்று ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கேன் பாக்ஸே காணா ரைட் ஸோ வாங்க ஏதாச்சும் ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு புது சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே அதுக்கு பேர் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அண்டு நம்ம லிங்க் பண்ணிடுவோம் நம்மளோட ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல்குள்ளே நம்ம அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு ஸோ அப்படி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெட் டேக்குக்குள்ளேயே டைட்டில் போட்டிருந்தோம்ல டைட்டிலுக்கு அப்புறம் கீழே வந்து லிங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் லிங்க் சிஎஸ்எஸ்ன்னு வந்துடும் ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கேட்கும் பேர் ஓகேங்களா ஹச் ரெஃப் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு போட்டிருக்கு ஸோ அந்த நம்ம நம்ம ஃபைல் பேர் என்னது ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஸோ நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு மாற்றிட்டோம் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்குள்ளே போயிட்டு வாங்க கொஞ்சம் ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம யாருக்கு ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட டப்பாகளுக்கு ஸோ இந்த எல்லா பாக்ஸும் என்ன கிளாஸு ஐட்டம் கிளாஸ் அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே போயிட்டு டாட் ஐட்டம்னு போடுவேன் அண்டு கர்லி ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டுட்டு உள்ளக என்னென்ன ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ணுவேனோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் போட போகிறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன வச்சு வச்சுக்கலாம் கிரே வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கிரே ரெண்டு கிரே இருக்குது ஒன்று கிரே அப்புறம் இன்னொன்று கிரே ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே கலர் தான் ஸ்பெல்லிங் மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது ஐயோ லூசுங்க தான் ஸோ கிரே போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இதுக்கு கொஞ்சம் பார்டர் போட்டுக்குவோம் ஓகேங்களா ஸோ பார்டர் எவ்வளோ பார்டர் வச்சுக்கலாம் ஒரு த்ரீ பிக்சல்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு பார்டர் ஓகே சாலிட் பிளாக் கலரில் இருக்கலாம் பிளாக் கலர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா தெரியல எப்படி இருக்க போகுதுன்னு அடுத்து கொஞ்சம் மார்ஜினும் கொடுத்துருவோம் ஓகே மார்ஜின் வந்து எவ்வளோ வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு பத்து பிக்சல்ஸ் நைஸ் அடுத்து இது கொஞ்சம் பேடிங் பேடிங் வந்து ஒரு அஞ்சு பிக்சல் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் நான் சும்மா ரேண்டமாக தான் போட்டுட்ருக்கேன் இது தான் நீங்கள் போடணும் அப்படிலாம் இல்லை சும்மா டைம் பாஸ் ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு வேல்யூவை நான் போட்டு விட்டேன் ஸோ ஸ்கேர் ஆகாதீங்க ஓ வா பரவாயில்லையே நம்ம போட்டதில் சூப்பராக வந்துருச்சு நைஸ் பாக்ஸ் ஒன்று பாக்ஸ் ரெண்டு பாக்ஸ் மூணு பாக்ஸ் நாலு பாக்ஸ் அஞ்சு உருவாயிருச்சு ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னர் உருவாக்கணும் அண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே இருக்கும்ல அதுதான் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டம்ஸாக இருக்கும் இப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது அதனால் உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து எம்டிஎன் வெப் டாக்ஸோட வெப்சைட்குள்ளே வந்திருக்கேன் அண்ட் அண்ட் இந்த இமேஜை மட்டும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பெருசாக நான் நியூ டேபில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த கிராஸ் ஆக்சிஸு மெயின் ஆக்சிஸு அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னர் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டமை மட்டும் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை பலட்ஸே உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி அஞ்சாறு டப்பாக இருக்குது அஞ்சாறு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த அஞ்சாறு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும்ல அதை நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் பண்ணுறப்ப அந்த அஞ்சாறு ஐட்டம்ஸை ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டம்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அண்ட் அதை சுற்றி வெளியே ஒரு டப்பா இருக்கும் அந்த டப்பாவை தான் ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்கலாம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த அஞ்சாறு டப்பா மேலே இந்த அஞ்சாறு டப்பா மேலே அந்த ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த அஞ்சாறு டப்பாக்கு வெளியே இன்னொரு சோப்பு டப்பாவை உருவாக்கணுமா அதை தான் சொல்ல வராங்க புரியுதா அந்த வெளியில் இருக்கிற பெரிய சோப்பு டப்பா இருக்கும்ல அந்த டப்பா தான் ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னர் எஸ் ஓகேங்களா ஸோ வெளியில் வந்து நம்ம ஒரு டப்பா க்ரியேட் பண்ணுவோம் அது பேர் ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய
ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னர் உருவாக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சு டப்பா உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த அஞ்சு டப்பாவுக்கு வெளியே இன்னொரு டப்பா உருவாக்கணும் ஸோ வாங்க உருவாக்கிடுவோம் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு டிவ்வை வெளியே க்ரியேட் பண்ணி விட்டுருவோம் ஓகேங்களா ஸோ டிவ் அப்படின்னு போட்டுடுறேன் அண்ட் அண்ட் அதுக்கு கிளாஸ் கண்டெய்னர்னு வச்சுருவோம் ஸோ டாட் கண்டெய்னர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே அண்ட் முடிச்சுக்கிறேன் கீழே போயிட்டு ஸ்லாஷ் டிவ் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்னு உருவாக்கிட்டோம் அண்ட் ஒன் மினிட் இருங்க அது இப்படி இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுவோம் அண்ட் இந்த சைடு நம்ம குரோமை கொண்டு வந்துடுவோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் சும்மா கிளாஸ் கண்டெய்னர்னு உருவாக்குனீங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது ஓகேங்களா நம்ம வந்து அதுக்கு லைட்டாக ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ணுவோம் அடுத்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ்னால் என்ன எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ வாங்க டாட் கண்டெய்னர்னு போட்டுக்குவோம் அண்ட் அந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு ஹைட் டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஸோ ஹைட் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஓகேங்களா 500 ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் அடுத்து அதுக்கு ஒரு வித்து ஓகே வித்து வந்து நம்ம வித்து ஆக்சுவலாக பர்சன்டேஜ்லேயும் போடலாம் ஓகேங்களா லைக் இங்கே நிறைய மெஷர்மெண்ட் விஷயங்கள் இருக்குல்ல நான் இது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல சொல்லியிருப்பேன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இங்கே இஎம்னு இருக்குது சிஎம்னு இருக்குது இஎக்ஸ்னு இருக்குது மில்லிமீட்டர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ரைட் ஸோ அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ்லேயும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை பர்சன்டேஜ்லேயும் போடலாம் ஸோ நான் வந்து வித்து வந்து ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டுடுறேன் இருந்தாலும் இங்கே எதுவுமே ஆகலை ஏன்னா நம்மளோட கண்டெய்னர் அந்த இடத்துல இருக்குது ஆனால் அந்த கண்டெய்னருக்கு நம்ம எதுவுமே கலர் எதுவுமே கொடுக்கலல அதனால் நம்மளுக்கு கண்டெய்னர் கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது ரொம்ப பாவம் ஸோ வாங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் கலர் கொடுத்துருவோம் ஸோ நான் வந்து பேக்ரவுண்டு கலர் கொடுக்க போகிறேன் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா ஏதாச்சும் லைட் கலராக அக்வா அந்த மாதிரி இல்லை இந்த கலர் நல்ல இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வச்சுக்குவோம் லைட்டாக இந்த பிளாக் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி கலர் இருக்கும்ல அதை வச்சுக்கிறேன் ஓகே வச்சுக்கிட்டேன் நான் வந்து ஹைட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ்னு வச்சுருக்கேன் அதனால் ஹைட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு அண்ட் வித்து வந்து ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்குச்சு ஓகேங்களா நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு கூட போடலாம் போட்டு பார்ப்போமா போட்டோம்னா பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு ஹண்ட்ரட்னே வச்சுக்குவோம் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் எப்படி வேலை செய்யும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு விஷயமா என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்பிளேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சொல்லி த சொல்லி தந்துட்டு இருந்தேன் டிஸ்பிளே இன்லைனு டிஸ்பிளே பிளாக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்படி டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் போட்டோடனே என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்கள் என்னமோ ஆயிருக்கு பின்னாடி பாருங்கள் ஸோ பேசிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம கண்டெய்னரை ஃப்ளெக்ஸாக மாற்றிருக்கோம் ஸோ அதால் என்ன நடக்கும்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டம்ஸாக மாறிடும் அது மேலே இப்போ நான் சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதாவது அந்த சென்டர் ஆக்குறது ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்குறது அந்த மாதிரி ஆக்குறது வேறு லெவலில் சூப்பர் சூப்பராக ஆக்குறது ஸோ இப்போ உள்ளக்க இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இதோட வித்து பாருங்களேன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஏன்னா நம்ம வித்தே டிஃபைன் பண்ணல ஸோ வாங்க சும்மா டிஃபைன் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ இந்த இருக்குது ஐட்டம் ஐட்டமில் போயிட்டு வித்து வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ்ன்னு போட்டுறேன் ஓகே பாருங்கள் வித்து ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ்க்கு கூடிடுச்சு அப்படியே ஹைட்டும் டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் ஹைட் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குன்னா நம்ம எதுவுமே டிஃபைனே பண்ணல ஓகேங்களா டிஃபைனே பண்ணாதப்போ இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸில் என்ன நடக்கும்னா எவ்வளோ ஹைட்டு மிச்சம் இருக்குமோ ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸில் போயிட்டு ஸோ ஹைட் வந்து அதையும் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஆக்கிக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஹைட்டில் அண்ட் வித்தில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் நம்மளோட கண்டெய்னர் இருக்குல்ல பேக்ரவுண்ட் அதை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்நேரம் இந்நேரம் இந்த டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ்னு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிருக்கும் இப்படி ஆயிருக்கும் அடுத்த அடுத்த லைனில் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஏன் ஏன்னா இது வந்து பிளாக் எலமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பேசிக்கலாக ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் அப்ளை பண்ணோடனே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து பிளாக் எலமெண்ட்டாகவும் இருக்காது அண்ட் மேலே வந்து கரெக்டாக அதுக்கு இடம் கிடைக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிரும் ஓகேங்களா வெளியில் இருக்கிறது கண்டெய்னர் அது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெ
ஓகே ஸோ டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ்ன்றது இனிஷியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் இதுக்கப்புறம் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நம்மளோட கண்டெய்னர் இருக்குல்ல கண்டெய்னருக்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் நம்மளோட ஐட்டம்ஸ்க்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஸோ சில விஷயங்கள் நான் இந்த கண்டெய்னர் கூட பண்ண முடியும் அண்ட் சில விஷயங்கள் நான் இந்த ஐட்டம்ஸ் கூட பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நான் இங்கே எழுதிடுறேன் ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அது என்னென்னா ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷன் ஓகேங்களா ஃப்ளெக்ஸ் எந்த டேரெக்ஷனில் இருக்க போகுதுன்னு ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரோனு போட்டுடுறேன் ரோனு போட்டுட்டு பார்த்தோம்னா ஐயோயோ என்னடா ஒன்றுமே ஆகலை அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க ஓகேங்களா ஏற்கனவே இது ரோலில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ரோனா இப்படி இருக்கிறது எல்லாமே ரோன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து அடுத்து இருக்கிற எல்லாத்தையுமே காலம்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஸோ இது வந்து ரோலில் இருக்குது ஏற்கனவே ரோலில் தான் இருக்குது ஓகே அடுத்து நான் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷன் காலம்னு ஆக்கிடுறேன் ஓகே ஸோ காலம்னு ஆக்குனேன்னா பாருங்கள் காலமாக வந்துருச்சு ரோ காலம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் பைதவே நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் மேபி ஆகலாம் என்ன ப்ரோ இங்கே மேலே ரோன்னு போட்டிருக்கீங்க அடுத்த லைனில் காலம்னு போட்டிருக்கீங்க அப்போ மேலே இருக்கிறத என்ன கண்டுக்காதா மேலே இருக்கிறத பார்க்காதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் பார்க்காது ஓகேங்களா நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷன் இருக்குல்ல மேலேயும் ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷன் கீழேயும் ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷன்னு போட்டுட்டு அதுக்கு ஜஸ்ட் வேல்யூ வேறு ஏதாச்சும் மாட் மாற்றினீங்கன்னா கீழே இருக்கிறத தான் பார்க்கும் அதாவது ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா மேலே இருக்கிறத பார்க்காது கீழே நீங்கள் அதே ப்ராப்பர்ட்டியை வேறு மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிறத தான் பார்க்கும் மேலே இருக்கிறத பார்க்காது சரிங்களா ஸோ பெருசாக கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இதை நீங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க ஓகேங்களா பை தவே நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணிக்கலாம் கோடு கொஞ்சம் க்ளீனாக கன்ஃபியூசிங் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நல்லது தானே ஸோ இந்த சும்மா ரோ காலம்லாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷனில் ரோ ரிவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ரோ ரிவர்ஸில் என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் ஓகே ரோ ரிவர்ஸில் என்ன நடக்கும்னா அந்த ரோ ரோ எங்கே முடியும் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு ரோ தான் ஆனால் ரிவர்ஸாக அந்த சைடில் இருந்து அப்படியே வருது அண்ட் அதே மாதிரி காலம் ரிவர்ஸ் உங்களுக்கே தானாகவே புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது கீழே இருந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் மேலே வரைக்கும் ரைட் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷன் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு புரி புரிஞ்சிருக்கும் எந்த டேரெக்ஷனில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது தான் ஓகே அண்ட் பைதவே நம்ம எதுவுமே போடாமல் இருந்தோம்னா ஓகே நான் எல்லாத்தையுமே கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எதுவுமே நம்ம போடாமல் இருந்தோம்னா டிஃபால்ட்டாக அது ரோ தான் ஓகேங்களா டிஃபால்ட்டாக அது ரோ தான் நான் நான் எதுக்கும் உங்களுக்கு இங்கே நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி விட்டுறேன் ஸோ பை டிஃபால்ட் ஃப்ளெக்ஸ் டேரெக்ஷன் இஸ் ரோ ஓகே ஸோ நீங்கள் எதுவுமே போடலைனா கூட அது ரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் அந்த டிவைஸ் டூல் பார் அந்த மொபைல் ஃபோன் மாதிரி ஐக்கான் இருந்துச்சு அதில் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இதில் நீங்கள் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் பார்க்கலாம் கரெக்டாக ஸோ நான் இதை குட்டி ஆக்குறேன் ஓகே குட்டி ஆக ஆக்க பாருங்களேன் அதுவும் குட்டி ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் நீங்களே நினச்சி பாருங்க லைக் ஒரு அளவுக்கு மேலே போகுதுன்னா அதெல்லாம் அடுத்த லைனில் வந்தால் கரெக்டாக இருந்திருக்கும்ல ஓகே அதாவது ஸ்க்ரீன் குட்டி ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்க்ரீன் குட்டி ஆகுதுன்னா நீலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த லைனில் வந்துரு அதாவது நம்ம அந்த வேலோரண்ட் வெப்சைட்டில் பார்த்தோம்ல இந்த ஃபைவ் எஸ் எஸ் ஃபைவ் கேரக்டர் பேஸ்டு டாக்டிக்கல் ஷூட்டர்னு போட்டிருக்கு ஸோ ஸ்க்ரீன் குட்டியாக குட்டியாக அது அடுத்த லைனில் வருதுல்ல ரைட் அடுத்த லைனில் வருதுல்ல அந்த மாதிரி இதுவும் வரலாம்ல வந்தால் நல்லா இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வர வைக்கிறது பேர் ரேப் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஆர்ஏபி ரேப் இல்லை ரேப் டபுள்யூ ஆர்ஏபி அதாவது ஆக்சுவலாக இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் கூட நான் சொல்லி தந்திருப்பேன் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பாக்ஸ் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே பெருசாக ஏதாச்சும் நான் எழுதியிருப்பேன்னா நான் வந்து எப்போவுமே இந்த ஸ்க்ரோல் பாரில் கிளிக் பண்ணிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டுன்னு பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு டைப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் கடுப்பாகும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருந்தேன் அது என்னென்னா வேர்ட் ரேப் பண்ணுறது அதாவது நீங்கள் மேலே வியூவில் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே வேர்ட் ரேப்னு இருக்குல்ல ஆல்ட் ஜெட்டு ஓகே அதுதான் ஷார்ட் கட் ஸோ அதை அமுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த லைனில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன்ல அதே மாதிரி ரேப் பண்ணுறது ஒரு வேளை நான் பயதவே சொல்லி தரலைனா என்னை
நைஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ரேப்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரேப் ரிவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துருச்சு ரேப் ரிவர்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் இருந்து ரேப் பண்ணோம் ஓகேங்களா அதாவது கீழே போயிடும் ஓகே அண்ட் நான் குட்டியாக்க குட்டியாக்க அது மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அவ்வளோ நான் பெருசாக ஒன்றும் உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் வந்து இப்போ லைக் ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷனும் செட் பண்ணுறீங்க அப்புறம் ஃப்ளெக்ஸ் ரேப்பும் செட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு தனித்தனியாக ரெண்டு ரெண்டு மா ரெண்டு வாட்டி எழுதுறீங்க ஒரு வாட்டி ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் இன்னொரு வாட்டி ஃப்ளெக்ஸ் ரேப்னு ஸோ அவ்வளோ எழுதுறதுக்கு பலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளோன்னு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன எழுதலாம்னா உங்களுக்கு என்ன ரோ ரிவர்ஸு காலம் ரிவர்ஸ் அதாவது எந்த டேரக்ஷன் வேணுமோ அதை எழுதலாம் உள்ளக லெட்ஸு நான் வந்து ரோ ரிவர்ஸ் ஓகேங்களா ரிவர்ஸில் ரோ அப்புறம் ரேப் வந்து ரேப்னு போட்டுறேன் ஓகேங்களா ரேப் பண்ணணும் ஆனால் ரோ ரிவர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ பேசிக்கலாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் போட்டு அதெல்லாமே எழுதி அப்புறம் அடுத்த வாட்டி ஃப்ளெக்ஸ் ரேப்னு போட்டு அதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு பல நீங்கள் ரெண்டுமே எழுதாதீங்க வெறும் ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளோன்னு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன டேரக்ஷன் வேணுமோ அதையும் அண்டு அடுத்து எந்த சைடு ரேப் வேணுமோ அதையும் போட்டுருங்க சிம்பிள் ஸோ இப்போ நான் இதை கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் வாங்க பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஸோ ரிவர்ஸில் வந்துருச்சு ஓகே அண்ட் பாருங்கள் ரேப்பும் ஆகிட்டுருக்கு வா சூப்பர் நைஸ் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து இதை கமெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம வெப்சைட் முன்னாடி மாதிரி நார்மலாக ஆக்கிக்கிறேன் நார்மலாக இப்படி தெரியுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அது என்னென்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஓகேங்களா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஓகே அண்ட் அதுக்குள்ளே சென்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே ஸோ நிறையவே இருக்குது ஸோ சென்டர் வந்து என்ன பண்ணோம்னா சென்டர் பண்ணி விட்டுரும் எல்லா கண்டென்ட்டையும் சென்டர் பண்ணி விட்டுருச்சு ஸ்க்ரீன் சைஸ் பெருசானாலும் சென்டரில் தான் இருக்கும் சிறுசாச்சுன்னா சென்டர்லேயே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சென்டர்லேயே இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இப்போயும் சென்டரில் தான் இருக்குது பெருசாச்சுன்னா சென்டரில் இருக்கும் சிறுசாச்சுனாலும் சென்டர்லேயே இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு எல்லாம் ஃப்ளெக்ஸு ரேப்னு போட்டுட்டு ரேப் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா என்ன நடந்திருக்கும்னா ரேப் ஆகும் ஆனால் ரேப் ஆகி அடுத்தது சென்டர்லேயே வரும் ஓகேங்களா பார்த்திங்களா சென்டரில் வருது முன்னாடி முன்னாடி நம்மளோட இந்த ஜஸ்டிஃபை சென்டர் அப்படின்னு போடாமல் இருந்தப்ப இப்போ பாருங்கள் போடலை போடலைன்னா எப்படி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ரேப் ஆகி அப்படியே கீழே அடுத்த லைனில் அந்த சைடில் இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்துச்சு ரைட் ஆனால் நம்ம ஒரு வேலை ரேப்பும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் எல்லாமே சென்டர்லையும் வரணும்னு நினைக்கிறோம்னா நம்ம இப்படி பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நான் ரேப்பை எடுத்து விட்டுறேன் பட் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா சென்டரில் வரும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் பிட்வின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஸ்பேஸ் பிட்வின் போட்டேன்னா என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் எங்கே போச்சு குரோம் வந்தால் இருக்கு ஆ ஸோ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் வந்து என்ன பண்ணோம்னா அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கும் அந்த எலமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு நான் பெருசாக்குனேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் அதிகமாகும் ஓகே அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானாக அப்படியே ஃப்ளெக்சிபிளாக எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அதனால தான் அது பேர் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஓகே இதுக்கப்புறம் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ஈவன்லின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஸ்பேஸ் ஈவன்லி என்ன பண்ணோம்னா இந்த கார்னரில் இருந்து அந்த கார்னருக்குள்ளே ஸ்பேஸை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸ்க்ரீன் சைஸ் குட்டி ஆச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பேஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடும் பெருசாச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பேஸ் பெருசாக்கிடும் ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஈவனாக ஸ்பேஸ் உருவாக்கும் ஓகே அண்ட் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஸ்பேஸ் அரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அரவுண்டு வந்து என்ன பண்ணோம்னா அதோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு இருக்குல்ல லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு சேம் அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துரும் அதாவது இந்த கார்னரில் இருந்து பார்க்கும் இந்த கார்னரில் இருந்து அந்த எலமெண்ட் இருக்குல்ல அந்த எலமெண்ட்டோட லெஃப்ட் சைடுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துச்சு அப்படியே ரைட் சைடுக்கும் அதே அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் அரவுண்டுனா எஸ் நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்ம பேசுகிற இங்கிலீஷில் அரவுண்டுனா ஃபுல்லாக சுற்றி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா சுற்றி ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் என்ன பண்ணோம்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் மட்டும் அதே அவ அளவுக்கு கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இவ்வளோ கொடுத்துச்சு ரைட் சைடில் இவ்வளோ கொடுத்துச்சு இந்த சைடு இருக்குல்ல இந்த ஸ்பேஸ் இது வந்து இதோட இந்த பாக்ஸ் ரெண்டு அப்படின்னு இருக்குல்ல இதோட லெஃப்ட் சைடு
அலைன் ஐட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அலைன் ஐ இருங்க அலைன் ஐட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அலைன் ஐட்டம்ஸும் அதே ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் மாதிரி தான் இப்போ அலைன் ஐட்டம்ஸ் நான் சென்டர்னு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்டர் ஆக்கும் ஆனால் க்ராஸ் ஆக்சிஸில் ஓகேங்களா அதாவது நம்மளுக்கு இங்கே எங்கே போட்டிருந்துச்சு ஆ இந்த இருக்குது இப்படி இருக்கிற ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல இப்படி மேலே டூ கீழே அதாவது வெர்டிக்கலாக அதை வந்து க்ராஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஹரிசாண்டலாக இருந்துச்சுன்னா மெயின் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அலைன் ஐட்டம்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா இப்படி ஓகேங்களா வர்டிக்கலாக க்ராஸ் ஆக்சிஸில் சென்டர் ஆக்கி விட்டுரும் ஓகே சிம்பிள் புரிஞ்சில் அண்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ஐட்டம்ஸில் ஃப்ளெக்ஸ் எண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது எண்டு வந்துனா எண்டில் கீழே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ பை டிஃபால்ட் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது அது வந்து டிஃபால்ட் ஓகேங்களா ஏற்கனவே நார்மலாக மேலே இருக்கும் அண்டு இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் ஈவன்லின்னு பார்த்தீங்கனா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலைன் ஐட்டம்ஸில் அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து யாருக்கு க்ராஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டுன்றது யாருக்கு மெயின் ஆக்சிஸ்க்கு ஹரிசாண்டலி சரிங்களா ஸோ நம்ம அலைன் ஐட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரெச்சு வந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வர்டிக்கலாக ஓகேங்களா வர்டிக்கலாக க்ராஸ் ஆக்சிஸில் ஈவனாக நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் ஆனால் என்ன ப்ரோ எதுவுமே அப்படி நடக்கலை அப்படின்னு கேட்பீங்க ஏன் நடக்கலைனா ஏன்னா ஏன்னா நம்மளுக்கு அடுத்த அடுத்த லைனில் எதுவுமே இல்லை அதாவது அடுத்த அடுத்த லைனில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நடுவில் ஈவனாக ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கணும் ரைட் ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரே லைனில் மேலே முடிஞ்ச முடிஞ்ச ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பேசாமல் ரேப் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து இங்கே ஃப்ளெக்ஸ் ரேப்னு போட்டுட்டு ரேப் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் பாருங்கள் அடுத்த லைனில் வந்துருச்சா ஆனால் மேலேயும் கீழேயும் பாருங்கள் ஸ்பே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இருக்கா ரைட் நம்மளோட அந்த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டில் என்னென்னா லெஃப்ட் ரைட்டில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இதில் வந்து மேலேயும் கீழேயும் நடக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதுதான் பேசிக்கலாக நம்மளோட ஸ்ட்ரெச்சு ஓகேங்களா அது வந்து க்ராஸ் ஆக்சிஸில் பண்ணோம் இது வந்து மெயின் ஆக்சிஸில் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே யாரோட ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னர் ஆமாம் இந்த கண்டெய்னர் அங்கிள் இருக்காருல இந்த கண்டெய்னர் அங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே வாங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்க்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை பற்றியும் பார்ப்போம் நம்ம நினச்சோம்னா இங்கே இந்த ஐட்டம்குள்ளேயே அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் ஆனால் நான் ஒவ்வொரு டப்பாவுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஹேஷ்டேக் பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் டூ பாக்ஸ் த்ரீ பாக்ஸ் ஃபோர் அண்ட் பாக்ஸ் ஃபைவ் ஆக்கிட்டேன் ஓகே அண்ட் இந்த கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே நான் என்ன எழுதுவேனோ அது வந்து அதுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயமாக நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா ஆர்டர் ஓகேங்களா ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் லெட்ஸ் ஏ பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஆர்டர் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன நடந்துருக்குன்னு பாருங்கள் பாக்ஸ் ஒன்றுன்றது கடைசி போய் உக்காந்துருச்சு ஸோ பேசிக்கலாம் என்னென்னா யாருக்கு ஆர்டர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமோ அவர் வந்து ரொம்ப பின்னாடி போய் உக்காந்துக்குவார் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஆர்டர் த்ரீ தானே அப்புறம் போட்டிருக்கோம் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா மூணாவது அதான் அப்புறம் வந்து இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான் ஆனால் நம்ம தான் மிச்சம் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஆர்டரே கொடுக்கலையே ஆர்டரே யாருக்குமே கொடுக்காதப்ப இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஆர்டர் யாருக்கு இருக்குது நம்ம யாருக்கு மட்டும் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு தானே கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அவருக்கு தானே இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஆர்டர் இருக்குது மூணு ரைட் ஸோ அதனால் அவர் பின்னாடி போய் உக்காந்துட்டார் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஒரு வேலை எல்லாத்துக்குமே ஆர்டர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்டர் லெட்ஸ் ஏ பாக்ஸ் ரெண்டுக்கு ஆர்டர் ரெண்டுன்னே கொடுத்துட்றேன் ஓகே பாக்ஸ் மூணுக்கு ஆர்டர் மூணு பாக்ஸ் நாலுக்கு ஆர்டர் நாலு அண்ட் பாக்ஸ் அஞ்சுக்கு ஆர்டர் அஞ்சு ஓகே ஸோ பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு வந்து இருங்க ஒன்றுன்னு ஆக்கிடுவோம் ஸோ எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் ஆர்டரில் போட்டுட்டேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு வேலை பாக்ஸ் மூணு இருக்குது பாக்ஸ் மூணுக்கு லெட்ஸே நான் சும்மா பத்து இல்லை நூறுன்னு போட்டுடுறேன் நூறுன்னு போட்டுட்டேன்னா என்ன நடக்கும்னா இதோட ஆர்டர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது இருக்கிறதுல பின்னாடி போய் உக்காந்துக்கிறோம் பாருங்கள் மூணு வந்து பாக்ஸ
க்ரோ ஓகேங்களா நம்மளோட ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்க்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சும்மா நான் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோக்குள்ளே ஃபைவ் போட்டுடுறேன் ஓகே போட்டுட்டு வெப்சைட்டை போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏதோ பெருசாக க்ரோ ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் இந்த வேல்யூவை லெட்ஸே ஃபைவ்க்கு பதிலாக நான் வெறும் டூனு கூட வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இருந்தாலும் அப்படியே இருக்குது அப்போ என்ன ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைக்காதீங்க ஓகேங்களா இப்போ ஆர்டரில் எப்படி இருந்துச்சு ஆர்டர் எப்படி இருந்துச்சு நம்ம யாருக்கு ரொம்ப பெரிய நம்பர் போடுவோமோ அவர் தான் லாஸ்ட்டில் வருவார் அப்படின்னு இருந்துச்சுல அதே மாதிரி தான் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ அப்படின்னா என்னென்னா ஃப்ளெக்ஸு க்ரோ ஆகிறப்ப ஓகேங்களா நான் சொல்கிறத நல்லா கேளுங்க ஸோ இப்போ ஸ்மால் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்மால் ஆகிறப்ப அந்த நார்மல் சைஸ் நம்ம விட்டு ஹைட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம்ல அதுக்கு மேலெலாம் எதுவுமே பெருசாக ஆகாது ஆனால் ஆனால் ஒருவேளை நம்ம நார்மலாக டிஃபைன் பண்ணியிருந்ததை விட அதிகமாக க்ரோ ஆகுதுன்னா ஓகே நம்ம ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகுதுன்னா ஓகே ஆகுதுன்னா யாருக்கு அதிகமான நம்பர் இருக்கோ அவங்க வந்து ரொம்ப பெருசாக க்ரோ ஆவாங்க யாருக்கு அதிகமான நம்பர் இருக்கோ அவங்க ரொம்ப பெருசாக க்ரோ ஆவாங்க யாருக்கு கம்மியான நம்பர் இருக்கோ அவங்க அதை விட கம்மியாக க்ரோ ஆவாங்க அவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இப்போ எப்படி ஆர்டரில் இருந்துச்சு யாருக்கு அதிகமான நம்பர் இருக்கோ அவர் பின்னாடி போய் உட்காந்துக்குவார்ன்னு அதே மாதிரி தான் யாருக்கு இங்கே அதிகமான நம்பர் நம்பர் இருக்கோ அவர் தான் அதிகமாக க்ரோ ஆவார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து லெட்ஸே பாக்ஸ் டூ இருக்குல்ல பிளா பாக்ஸ் டூவில் போயிட்டு ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ லெட்ஸே ஃபைனு போட்டுடுறேன் ஃபைனு போட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னா இவர் வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக க்ரோ ஆயிடுவார் ஓகேங்களா ஸோ நான் க்ரோ பண்ணுறப்ப ரெண்டுமே தான் க்ரோ ஆகும் ஆனால் யாருக்கு பெரிய நம்பர் இருக்குமோ அவர் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக க்ரோ ஆவார் நம்ம மூணாவது டப்பா வந்து அவருக்கு நம்பரே இல்லை அவர் பாவம் அழுதுட்டுருக்காரு ஐயோ நான் க்ரோவே பண்ண முடியலையே காம்ப்ளான் கொடுங்க நான் சாப்பிட்டு க்ரோ பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி அழுதுட்டுருக்காரு பட் நம்ம வந்து சரி பாவம் கொடுத்துருவோம் அவருக்கும் கொடுத்துருவோம் ஸோ லெட்ஸே அவருக்கு ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ லெட்ஸே ஒன்னு போட்டுருவோம் ஓகே ஸோ ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா மூணு பேரும் க்ரோ ஆவாங்க ஓகேங்களா மூணு பேரும் க்ரோ ஆவாங்க ஆனால் யாருக்கு அதிகமான நம்பர் இருக்கோ அவர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக க்ரோ ஆவார் அதுக்கு கம்மியாக இருக்கிற நம்பருக்காரன் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக க்ரோ ஆவியான் அதை விட கம்மியாக இருக்கிறவன் அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரோ ஆவியான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா பட் ஒரு சின்ன விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் மைனஸ் நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா மைனஸ் ஒன்லாம் போடலாமே ப்ரோ மைனஸ் டூவெல்லாம் போடலாமே ப்ரோ அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க அது வந்து இன்வேலிட் ஓகேங்களா மைனஸ் டூ போட்டேன் ஒன்றுமே ஆகலை ஓகேங்களா அது நார்மல் சைஸுக்கு வந்து அங்கேயே நின்றுச்சு சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் இன்வேலிட் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ எப்படி இருக்கோ இருங்க இப்போதைக்கு நான் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ எல்லாத்தையுமே கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சில் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோனா என்னென்னு அதாவது ஸ்க்ரீன் க்ரோ ஆகிறப்ப ஸ்க்ரீன் பெருசாகிறப்ப யாருக்கு அதிகமான வேல்யூ இருக்குமோ அவர் வந்து ரொம்ப பெருசாக க்ரோ ஆயிடுவார் இதுதான் வந்து என்னது ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ மாதிரியே இன்னொன்று இருக்குது அது பேர் ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க் எஸ் நீங்கள் கெஸ் பண்ணது கரெக்டு தான் ஸ்க்ரீன் குட்டி ஆகிறப்ப யாருக்கு அதிகமான வேல்யூ இருக்கோ அவர் வந்து ரொம்ப குட்டி ஆவார் அதுதான் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க் ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க்குள்ளே நான் வந்து என்ன போட போகிறேன்னா அஞ்சுன்னு போட போகிறேன் ஓகேங்களா பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு சும்மா அஞ்சுன்னு போட்டுட்டேன் ஸோ ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பெருசாக இருக்கிறப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஸ்க்ரீன் குட்டி ஆகிறப்ப ஓகேங்களா ஒரு அளவுக்கு கீழே குட்டி ஆகிறப்ப குட்டி ஆகிறப்ப குட்டி ஆகிறப்ப பாருங்கள் பாருங்கள் யாருக்கு அதிகமான நம்பர் இருக்குமோ அவர் வந்து ரொம்ப ஷ்ரிங்க் ஆவார் மிச்சம் இருக்கிறவங்க நார்மலாக ஷ்ரிங்க் ஆவாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சா இப்போ அடுத்ததுக்கும் நான் ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க்குன்றது த்ரீனு கொடுத்துட்றேன் ஆனால் அடுத்ததுக்கு அதே மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க் வந்து ஒரு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆகும் பாருங்கள் நான் ஸ்க்ரீன் குட்டி ஆக்குனா எல்லாமே குட்டி ஆகுது ஓகேங்களா ஆனால் யாருக்கு அதிகமான வேல்யூ இருக்குமோ அவர் வந்து ரொம்ப குட்டி ஆவார் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறவர் அதை விட கொஞ்சம் குட்டி அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறவர் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஷ்ரிங்க் ஆவார் சரிங்களா இது தான் ஓகேங்களா ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க் சரிங்களா அண்ட் இன்னொரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது என்னன்னா நிறைய பேர் பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் டூ பாக்ஸ் த்ரீக்கு போய் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணாமல் ஐட்டம் அதாவது அந்த கிளாஸில் போய் டிஃபைன்
நீங்க வீடியோ ரிவைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஓகேங்களா உங்களோட ரிவ்யூ ஓகே அண்ட் யா நானே அக்ரி பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் நான் டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் ஆக்சுவலாக ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் ஒரே வீடியோவில் முடிச்சுக்கலான்னு யோசித்தேன் அதனால தான் சரிங்களா சரி அதெல்லாம் விடுங்க ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் வந்து என்னென்னா பேசிக்கலாக உங்களோட வித்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ ஹைட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ லெட்ஸ் நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ்ன்னு போட்டுட்டேன் ஓகே 300 ஹண்ட்ரட் வேணா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடுவோம் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ்ன்னு போட்டுட்டேன் யாருக்கு பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஓகே ஸோ என்ன நடக்கும்னா நார்மலாக லைக் ஸ்க்ரீன் பெருசாக இருக்கிறப்ப அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ்க்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் குட்டி ஆகிறப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வாட்டு குறைஞ்சிட்டு வந்துடும் சரிங்களா நார்மலாக இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் குட்டி ஆகிறப்ப மட்டும் குறையும் ஓகே ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன் ஹைட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் வித்தும் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னேன் ஆனால் இங்கே என்னென்னா வித்து மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு என்ன ப்ரோ குழப்பிட்டு இருக்கீங்க அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க ஓகேங்களா ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் வித்தை எப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா ஓகே நான் எழுதிடுறேன் உங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு கமெண்ட் எழுதிடுறேன் ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் வித் எப்போனா நம்மளோட அந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சுல அது வந்து ஒரு வேலை ரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா இப்போ நம்மளோட ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன்ன்றது ரோ பை டிஃபால்ட் அது ரோவாக தானே இருக்குது அதாவது இப்படி தானே இருக்குது ரோவாக தானே இருக்குது ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் இருங்க மேலே நம்ம காமிக்கிறவங்களுக்கு ஒன்று மேட்டுருங்க இந்த இருக்குது ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன்றது நம்ம ஒன்றுமே போடலனாலும் ரோவாக தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் ஒரு வேலை ரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் வந்து என்ன சொல்கிறது வித்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகேங்களா புரியுதா பட் ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து ஒரு வேலை காலம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் வந்து யாரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் தெரியுமா ஹைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் எஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே பண்ணி காமிச்சிட்றேன் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு போட்டிருந்தேன்னா கண்டெய்னர் ஓகேங்களா கண்டெய்னரில் தான் நான் வந்து நம்மளோட ஃப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னரில் தான் வந்து நான் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன்ன்றதை ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் காலம்னு ஆக்கிட்டேன் காலம்னு ஆக்கினோடனே என்ன ஆகும் ஹைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ பாக்ஸ் நம்பர் ஒன்னாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஹைட்டை ஹைட்டை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஆக்கிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ முன்னாடி இருந்த மாதிரியே ஆக்கிக்கிறேன் ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் புரிஞ்சிச்சுல இதையும் நான் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ ஃப்ளெஸ் ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க் அப்புறம் ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் இதை மூணுமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த மூணையுமே நீங்கள் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் மூணு லைன் எழுதணும் மூணு லைன் எழுதுறது எவ்வளோ கஷ்டம் ரைட் அண்ட் நம்ம எல்லாருமே யார் சோம்பேறி ரைட் ஸோ நம்ம நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம நம்மளை மாதிரி சோம்பேறிகளுக்காக ஒன்று உருவாயிருக்கு அது என்னென்னா வெறும் ஃப்ளெக்ஸ் சரிங்களா ஸோ வெறும் ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ க்ரோ ஆக்கணுமோ அதை எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ஏ எனக்கு க்ரோ ஆகிறது ஒரு டூ க்ரோ ஆகணும் ஓகே அடுத்து ஸ்பேஸ் விட்டு எவ்வளோ ஷ்ரிங்க் ஆகணுமோ அதை எழுதிக்கலாம் ஷ்ரிங்க்கும் நம்ம சும்மா டூன்னு போட்டுடுறோம் ஓகே அடுத்து ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எஸ் நீங்கள் கெஸ் பண்ணது கரெக்டு தான் எவ்வளோ உங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் நான் சும்மா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அண்ட் அடுத்த பாக்ஸ் டூக்கும் போட்டுடுறேன் ஓகேங்களா ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டூக்கு வந்து அதிகமாக வைப்போம் ஓகேங்களா ஃபைவ்னு வச்சுருவோம் அப்போ க்ரோ ஆகிறப்ப யாருக்கு அதிகமான நம்பர் இருக்குமோ அவர் வந்து அதிகமாக க்ரோ ஆவார் கரெக்டாக புரிஞ்சில் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எவ்வளோ ஸ்ட்ரிங்க் ஆகணும் ஸோ இதுக்கும் ஃபைனே போட்டுருவோம் ஸோ யாருக்கு அதிகமான நம்பர் இருக்குமோ அவர் தான் அதிகமாக ஐ மீன் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிறப்ப சீக்கிரமாக ஸ்ட்ரிங்க் ஆவார் அண்ட் அதிகமாக ஸ்ட்ரிங்க் ஆவார் அண்டு அதே மாதிரி பேசிஸ் பேசிஸ் வந்து எவ்வளோ போடுவோம் பாக்ஸ் ஒன்றை விட இதை இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுருவோம் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வச்சுக்குவோம் சும்மா ஏதாச்சும் போடுங்க ரேண்டமாக போட்டு என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஓகேங்களா போட்டுட்டேன் அண்ட் அங்கே போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு ஓகே ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன சின்னதாக ஆக்குறப்ப யாருக்கு அதிகமான நம்பர் இருந்துச்சு
அலைன் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம என்ன போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ லெட்ஸ் நான் சென்டர்னு போட்டேன்னா அந்த பாக்ஸ் த்ரீ வந்து சென்டரில் வந்துடும் ஆனால் உங்களுக்கு ஏன் இருக்கா நம்ம அலைன் ஐட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சு அலைன் ஐட்டம்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு கிராஸ் ஆக்சிஸில் சென்டர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ரைட் எஸ் ஸோ அதே மாதிரி இந்த அலைன் செல்ஃபும் என்ன பண்ணோம்னா கிராஸ் ஆக்சிஸில் ஓகேங்களா கிராஸ் ஆக்சிஸில் சென்டர் ஆகும் ஸோ பாருங்கள் கிராஸ் ஆக்சிஸில் சென்டர் ஆயிடுச்சு மேலே இருந்து கீழே இருந்து சென்டர் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சென்டருக்கு பல பார்த்தீங்கன்னா கீழே முடிகிறப்ப உங்களுக்கு வேணும்னா ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் எண்டுன்னு இருக்குது ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் எண்டுன்னு போட்டோம்னா இருக்கிறதுல கீழே வந்து நின்றுக்கிறோம் ஓகேங்களா பை டிஃபால்ட் அது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்டில் இருக்கும் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்னா மேலே டாப்பில் இருக்கும் ஓகே ஸோ சிம்பிள் உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கும் இதில் அலைன்ஸ் செல்ஃப்னா என்னென்னு அண்ட் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது விச் நம்ம இன்னும் ஃப்யூச்சரில் லைக் நம்ம சின்ன சின்ன வெப்சைட்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ தட் நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் இன்னும் வேறு லெவலில் ஆகும் ரைட் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப அப்படியே கற்றுக்குவோம் ஓகேங்களா நான் பர்சனலாக என்ன நம்புகிறேன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கணும்னா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப தான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல கற்றுக்க முடியும்னு ஸோ ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிறத எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம வெப்சைட் ஆக்சுவலாக சில சின்ன சின்ன வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி சும்மா சாம்பிளுக்கு பார்ப்போம் இப்போ வந்து இன்னும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கற்றுக்குவோம் ஓகேங்களா அண்ட் எதையுமே மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லெட்ஸே எனக்கு எப்படி ஐட்டமை சென்டரில் அலைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல தெரியலன்னா நான் ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணலாம் ஹவு டு அலைன் ஐட்டம்ஸ் இன் த சென்டர் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் அப் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஓகேங்களா நிறைய ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் சிஎஸ்எஸ் ட்ரிக்ஸ் என்னமோ வருது இந்த அலைன் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்டு ஃப்ளெக்ஸ் எண்டு எல்லாம் அவங்களுக்கு கூகுள் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா எதையுமே மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ஆனால் உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிடுவீங்க அது எப்படின்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பண்ணுவோம்ல இப்போ பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஜஸ்ட் நான் சொன்னால் சும்மா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் வேல்யூஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாச்சும் உருவாக்க பாருங்கள் அதாவது நான் இங்கே பாக்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏதாச்சும் ஃபோட்டோ ஏதாச்சும் இருக்கும்ல இமேஜ் நான் உங்களுக்கு இமேஜ் எப்படி வர வைக்கணும் அதெல்லாம் நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் ஸோ இமேஜ் கொண்டு வந்து அதுக்கு நல்லா அழகாக அந்த பார்டரெல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் ஸோ அதை கொஞ்சம் கேர்வாக வர வச்சு அப்புறம் நீங்கள் இப்படி ஸ்க்ரீனை பெருசாக்குனீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து பெருசாகிற மாதிரி ஸ்க்ரீனை குட்டி ஆக்குனீங்கன்னா அந்த இமேஜ் அடுத்த லைனில் வர மாதிரி ரைட் ரேப் ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்படி தானே நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் ரைட் ஸோ சும்மா உங்களுக்கு மண்டேயில் என்ன தோணுதோ இதை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு தோணுதோ சும்மா ஏதாச்சும் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் மேபி என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அங்கே டேக் கூட பண்ணலாம் நான் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் ப்ரோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் செஞ்சுருக்கேன் ப்ரோ அப்படின்னு ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்ட் இந்த வீடியோவில் என்னென்ன கோடெல்லாம் எழுதியிருக்கோமோ அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் அப்புறம் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது தூக்கிக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட்டு சேனலில் நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கோடிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் தமிழில் ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளீஸ் நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க அண்ட் லேர்ன் பண்ணுவாங்க லேர்ன் பண்ணுறதால அவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்சோ எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் பைதவே ப்ளீஸ் லைக் போட மறந்துடாதீங்க அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறப்ப யூடியூப் என்ன நினைக்கும்னா ஓகே இவன் வந்து வீடியோவில் வேறு லெவலில் ஏதோ சொல்லி தந்திருக்கேன் அதனால தான் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதனால தான் நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் கைஸ் எனக்கு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ அப்புறம் ஃப்ளெக்ஸ் ஷ்ரிங்க்கு அப்புறம் ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் மூணு நாலு லைன் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் சோம்பேறித்தனப்படுவீங்க ஆனால் நீங்கள் லைக் பட்டன் போடுறதுக்கும் அப்புறம் ஒரு கமெண்ட் போடுறதுக்கும்